程爷，咱们真的要去追那个呃跑掉的那个汉子？哎，我闲着没事了，我找他干什么？我是担心昨天晚上下了半宿的雨，是不是？咱藏了东西有没有事儿？哎呀，不可能有事儿，那种洞子雨雪根本下不透。你说话之前，想想，想想再说。我担心那天上飘的雨吗？我是担心那地上流的水。万一到时候涨了水，咱哥几个不知道，那还玩个屁呀、啊！走、嗯，有道理。哎，重爷，你说那娘们儿什么来历啊？值得让三爷这么大动干戈吗？刚说你聪明，他是担心那女的吗？他是担心前两天不是死了几个东阳人吗？咱三爷早就怂了。哎，我，停啊，有动静，哎，好像有猎物上钩了，走，对好像已经出了咱们地界了，我看还是别惹他了。是啊，大哥，咱别惹麻烦了，都是怂货。这人要是活着，我们可能都得死。重爷，你想太多了，他一个人一张嘴，怎么可能传到三爷耳朵里呢？只要咱们兄弟不说，就不怕走了风声。是啊，是啊。走吧。裴总，找我什么事儿？说吧。这几场仗打下来，你是怎么想的？老烈王曾经说过，早年青田县闹长毛的时候，县里的大户曾经组织过队伍，经过简单训练也能够打仗。但是毕竟对付长毛跟对付鬼子是完全不同的，咱们要面对的日本鬼子，是受过严格的军事训练的。孔梅曾经说过，日本鬼子的训练非常严格，而且他们的武器非常先进，又是机枪又是炮。你跟他们交过几次手，他们有多厉害你是知道的。黑子，我想告诉你的是，我们绝对不能再像之前那样直接下山找日本鬼子晦气了。我们应该做的是，背靠着青龙山，引鬼子进到山里来，然后呢，用我们围猎的方式，一点一点把他们吃掉。等到时机成熟，我们力量壮大了，一鼓作气，下山找日本鬼子算总账。顺子，你睁大眼睛看看，这是我们的青龙山。我不说你也应该明白，我们祖祖辈辈都生活在这青龙山里边。日本鬼子杀了我们几十口，这笔账怎么算？黑子，你先别激动，你别说，让我先说。你说的已经很明白了，你想等时机成熟吗？那是你的事儿。现在我告诉你我的想法。虎跳寨几十个兄弟在天上看着我，我等不了，这仇必须报。报仇，我也想报仇啊，所以我才跟你说不能瞒。我没有瞒干。顺子，你好好想想，为什么这些仗打下来我们死那么多兄弟？为什么鬼子比我们强？因为他们的武器比我们先进。要想打赢这场仗，至少我们得有差不多的家伙吧？你说的这个道理我都知道。听你这么说，你已经有具体的想法了。对。我要找土匪幺三借枪。你在开玩笑了吗
，我黑的从来不开玩笑。等等，等一等，让我好好想想。顺子，别怪我没提醒你，你现在是猎王，是拿主意的人，大伙可都看着你。不是黑子，这种破坏规矩的事，至少跟老人家好好商量商量吧。哼，刚走了一个外来的娘们孔梅，现在你又搬出这些老头子来，好啊。那你商量吧，黑子，黑子，来。三爷，那个情况呢？就是这么个情况。嗯，就这些了。啊，都已经说完了。哎，报。三爷，外面有个猎户，打扮的跟耍戏的一样，点名要见您，拦都拦不住。哎，混蛋呢你！一个猎户都拦不住啊！把他轰走。哎哎哎，干什么去？不能进去，不能进去。哎哎。哎哎哎三爷，在下虎跳寨的黑子，打扰了。哦，也原来是黑子兄弟啊，久仰大名，只是无缘相见。来，看座。不必了，三爷，黑子这次来，给您带了份薄礼。哎呀，兄弟啊，这么客气。我们同在青龙山几十年，但从来没有走动过呀，兄弟。今天来有何贵干啊？我有件小事儿，想请三爷帮忙。但说无妨，只要我姚三能办到的，一定帮兄弟办到。我想向三爷借二十支长枪。啊，二十支长枪？才说呢？是你没说清楚啊，还是我没听清楚啊？老板兄弟，再说一遍。三爷，黑子这次来，想向三爷借二十支长枪。哈哈哈哈哈！哎呀，兄弟啊，你这真是为难哥哥了呀！我也不多说了，黑子兄弟，请回吧。早就听说三爷为人仗义，不知有什么难处啊？哎呀，我这么跟你说吧，这枪是我们土匪吃饭的家伙，就跟你们身上这弓箭一样。我听说你们身上的这些东西，别说是借给外人了，就是亲戚朋友都是专人专用，对吧？不错，这就是了呀，兄弟啊，这虎跳寨的事儿，我也有所耳闻呐，只是我们素未谋面，不好前去调研。我知道。你跟哥哥借枪，不是为了跟我夺营生、争地盘，而是为了打小鬼子、报血海深仇。可如今，是东洋人的天下呀，我们当土匪也就为了换口饭吃，不想给自己找麻烦。三爷这么说，是怕了这帮小鬼子吧？啊！别动！别动！别动！干什么？我呢？再敢胡说，信不信我一枪打死你？嗯，王爷，黑子，不管你怎么说，今天这枪我是不会借的，请便。请，请，请。小兄弟，这么忙啊？从一大早忙活到现在了吧？别提了，姑奶奶，你是贵人，不明白咱这营生。这年头，土匪也不好干呐。土匪还不好干呀？那土匪不就是绑架勒索、杀人越货吗？
顾奶奶，您可别这么说，您说的那都是大土匪。像我们这种小角色，顶多就是设个路卡，抢点钱财，哪敢伤人性命？就说咱这寨子吧，见了血、脏了手的，怕是一个巴掌都数得过来啊。别说杀人了，就是见了血都会晕。你少骗我了，那昨天早上不还杀了一个吗？拿板车拉走的，吓死我了。顾奶奶，既然你已经啊答应交赎金了，我就不怕跟您说实话了。这是寨子里啊常用的一种手段，弄个假尸首吓唬人的。以前这招啊老使，还挺好用的。您说我们这做土匪的讨口生计容易吗？原来是这样啊，小兄弟，这两天我们家就会来人，回头单独给你准备一份大礼啊。我怎么说我这一大早左眼皮老实跳呢？您真是贵人啊，谢谢您嘞。山货嘛，哎，都是当季的新货，我就是来问问行情的。请问你都有什么货？哎，要什么有什么。七星剑特别多。好，请你随我来。哎，哎，来。老钱同志，哎，我是李国宝，好，请坐。哎，需要我做些什么吗？是这样，这两天有没有一位姓孔的小姐来找过你？姓孔的，没有啊。你肯定没有吗？肯定没有。啊，你这里有几个人？就我自己。能往外送东西吗？不行。只能等上级来取。那怎么往外发送情报啊？老办法，贴告示。那这样吧，你先贴个告示，我过两天再来找你。好，告示的内容呢？你就说有东西落在青龙山了。哦，好，那我告辞了。你要注意安全。嗯
，不要送了。给点吃的吧翠兰啊，忙着呢啊！这不，孔梅刚走吗？我把她穿过的衣服都洗一洗啊，洗了好，都洗了啊！哈哈，这丫头，你还真跑到幺三那儿去借枪了？啊啊！结果呢？没借到。我说黑子，你真的是……我来是有重要的事跟你讲的。我在幺三那儿看见孔梅了。估计是被姚三儿给扣下了。你说孔梅被姚三儿给扣下了？那李国邦呢？你没看见？孔梅怎么会在那儿？孔梅在哪儿啊这么巧啊！巧什么巧啊！我都追了你半天了。你有事儿？有。孔梅是不是给土匪抓走了？是。顺子是不是要去救他？是。是不是你告诉顺子的？是。不是青龙山的人，他走就走了吧？那顺子还能管他一辈子吗？翠兰，我不是这个意思。你就是这个意思。你别以为我不知道你怎么想的。三年守孝期以前说，我就会嫁给顺子，这是规矩，谁也拦不住。烈王也要娶那如果当初我是烈王呢？没有如果，没有当初，顺子就是烈王翠兰，你真漂亮！我长大了要娶你。我长大要嫁给烈王的，要嫁给大英雄。长大，我要当大英雄，我要当烈王。你说的对，他才是烈王。这个青龙山，只有烈王才配得上你。不是，黑子，其实，其实你挺优秀的，你这个人你挺好的，你没必要用烈王来证明自己，对吧？我没有要证明自己。秦岚，我是个从小被狼养大的野孩子，现在有你们这些好朋友，我已经很知足了。我，我，我，哎，哎。
。顺子哥，这么晚了，不行，明天再去吧。翠兰知道的话，又要折腾我们了。可不是嘛，夜长梦多，这事不解决，我睡不踏实。小石头，来。啊，他是找姚三儿那，喝酒去了。哎哎，对对，喝酒去了。哎，哎，翠兰姐，哎，这下完了。哎，这么晚了你不回去睡觉，你别理我，别理我。哎哎，你屋跟这儿呢。翠兰姐，啊，翠兰，我说你这么晚了，你不睡觉，你找剪子。翠兰，你别闹了。哎，秃子。哎，翠兰姐，你你别生气啊。那个顺子哥走之前说，他回来第一个来找你，第一个找你。你们，你们都不帮着我，好，行，你们都不帮着我，走着瞧，哼，走着瞧。石头，咱俩又有活干了。这是你们第一次联络吗？是的。自从您把我安排在皇家老店，今天是头一次有人联系我。这里会不会有诈？应该不会。我都是按照您教我的方法去对付他们的。嗯，他叫李国邦。我觉得这个人就是您要找的那个人。不、哦。这个男人只是个诱饵，我要通过他挖出那个女人。他到底要你做什么？他让我贴告示，联系上级。我想，他可能需要增援。他们有什么任务吗？这个他没有说。不过，我觉得这次任务很重要。当然重要，要不然怎么会搭上这么多人命？钟佐，您看，要不要我去套套他？不要，千万不要打草惊蛇，我要放长线。是。你觉得这个男人会和那个女人一起来吗？应该不会，因为那样做风险就太大了。很好，你现在已经完全适应情报工作了。这都是中佐您训导有方，劝子。五十年过去了，你是越来越像天皇陛下的臣民了。可是要想让青龙山这里的人们臣服天皇，我看至少需要一百年。是的。青龙山列王吴永顺
，你就是羁押黑子的新列王吴永顺。你的兄弟黑子让我打发了，我也知道你的来意，可我们吃饭的家伙事儿，那是绝对不会借的，所以，请列王免开尊口。我想三爷您误会了，我今天来不是来借枪，那你是来干什么的？是这样的，正巧我有个亲戚被扣在您这儿，我想请三爷给个面子，让我把人给带回去。你们上他们那边拿人了？没有，没有，谁去了？谁去了？没有，没有，真没有，还真没有，真没有，真没有，不可能，没去。我没有。<笑>看来列王是误会了，这坏规矩的事儿，我们绝对不会带头干的。说到这个规矩吧，我倒是想请教请教列王。我听我们兄弟说，在我的管辖界内，有你的人设的兔子套，这个事儿，你总得给我说道说道吧。行，这件事我一定会好好的查清楚。如果我们石门洞真的有人越界捕猎的话，我一定给三爷您一个交代。交代就不必了，我姚三儿可不是那种小气的人。可是说实话呀，我这儿确实没有石门洞的人。怎么，信不过我姚三儿？不，三爷您的话我当然信得过。不过您可能误会了，我这个亲戚他并不是青龙山的住户，而是一个过路的客商，而且还是个女的。叫孔梅，是个娘们儿。这女的吧，倒是有一个，不过她已经答应让她家里人送钱来了。不知道猎王三爷，其实不瞒您说，我们这些猎户都是靠山吃山，平时也没什么积蓄，所以我今天纯粹希望三爷您能够给我个面子。让我可以把人给带回去。<笑>你是在开玩笑吧？你红口白牙的一句话就得给你面子，你把这当什么地方了？嗯、三爷，这是我们山中猎虎的至尊信物——猎王刀。我吴永顺可以在猎王刀前发誓，日后我石门洞有恩报，任您差遣。去，给我把那个娘们带上来。是。猎王，人你可以带走。不过，黑子可在我这儿坏了规矩。抬上来。阁下，我等了您一个晚上。啊，我跟朋友喝茶去了。我们的特工发现，那个八路就在青田县城里藏匿着。我想请您批准，连夜搜捕。他很有可能，就是我们要找到那个八路。错，我们就是要通过他挖出那个女人，那个女人才是我们的重中之重。那阁下，接下来什么打算？中国人有句老话说得好：“放长线，钓大鱼。”我明白了。猎王，那个就是你兄弟黑子用箭射的。猎王，你不要怪我姚三儿故意刁难你。就这样让你把这个人带走了，我手底下的弟兄会不服的。就是，全国，你是猎王，应该有点本事，所以想请您。当着我们弟兄的面儿，露一手。是啊，露一手，露一手，露一手，露一手，露一手。那不知道三爷您想看什么？
这个嘛，这吕奉先辕门射戟，我从小就听。不过，我不相信，什么事情都是有可能的，就不知道列王有没有这种本事了。不过，我这里没有方天画戟，只有几个小俗物。那你输定了，是吗？那我这个东西放哪儿好呢？我相信你这个小核桃放在这儿一点都不好玩，既体现不了你烈性女子的胆识，也证明不了新烈王超人的本领。我觉得这个小核桃啊，放在这儿是最佳位置，这样玩起来才更加刺激。这样玩是不是更有意思啊？我们这个剧一听吧，不足百步。你看你这个距离是不是很难让众人信服啊嘿，你回来了。哎呀，你是英雄救美了，我们的日子难过喽。你还笑啊你啊？这谁让你去姚三他们地界下套的？这兔子在什么地儿？不还都是兔子？凭啥跑他那儿就不行？咱吃了？你这小兔崽子，改天再跟你好好算账。好了，赶紧休息，明天去趟县城找找你姑帮哥。哎呀，这下咱寨子的衣服就要被翠兰姐捡光喽！别啰里吧嗦的，啊！好了，别啰嗦了，赶紧安排孔梅姐好好休息。好，哦哦。哎，上好了，快快乐，快快乐，快快乐！来，您尝尝。好嘞！哎，好嘞！哎，好嘞！哎，好嘞！哎，好嘞！哎，好嘞！哎，好嘞！哎，好嘞！哎，好嘞！哎，好嘞！哎，好嘞！哎，好嘞！哎，好嘞
！站住！站住！感谢祖先，感谢山神，为我族人带来衣食。我等不忘祖先遗训，不忘山神恩赐。此番围猎，绝不碰运兽、幼兽，期望祖先保佑，山神庇护大牛，这次我就不跟你进山了、啊，你要带好大家，注意安全。放心吧，顺子哥，又不是头一回进山了，让大伙儿等着吃肉喝汤吧。嗯，好，我送你们到山口、嗯。大伙收拾东西，走走走走,走吧，走走,走,走。快！国邦哥，可算找到你了。你怎么知道我在城里？啊，顺子哥说的，我们那天回去以后。在整个山上都找了，都没找到你，所以顺子哥就让我进城来撞撞运气，没想到还真遇见你了。你苦梅姐还在山上吗？前两天让山那边的土匪给抓了去，被抓了，她没事吧？你放心吧，顺子哥过去直接把人要了过来，在这青龙山上，谁不给猎王面子？那好，哎，国邦哥，你快跟我回去吧，大伙都等着你呢。啊，我暂时回不去，县城还有一些事情要办，这样。帮我办点事儿，哦，行。把这个亲手交到你孔梅姐手上，任何人都不能看。顺子哥也不能吗？不能，他也看不懂。那我先回去了。好，哎，等等，把这衣服穿上。不，不，不要，不要，不要，不要。听话，穿上。我不要穿这要饭的衣服。你这身衣服太显眼。要不然，鬼子还会再抓你的。走。哎，顺子哥，顺子哥。<笑>小石头，你怎么穿成这副德行，去县城要饭了你？你，哎，顺子哥，我在县城看到国邦哥了，那没叫他回来？我叫了呀，可是他说还有事儿。哦，对了，他还给了我一张纸条，说让我亲手交给孔梅姐姐。纸条，来给我看看。哦。那个，国王哥说，他说什么？他说纸条必须亲手交给孔梅姐姐，不能给任何人看。嗯，你呀、啊、你，好样的好样的啊！<笑>他说连我也不能看，不能。不过，不过怎么样？不过国王哥说了，他说就算给你看了，你也看不懂。去找苦梅，走啊！哎，苦梅，国王这纸条里写的什么呀？跟鬼画符一样，谁看得懂啊？这是我们用的暗语，以防备敌人窃取到我们的情报。国王说，七日之后，有一批日军的军火会送到青田县。国邦的意思是，我们要抢劫这批军火。